নাফসীমান্তে তীব্র গোলাগুলি এপারে আতঙ্ক দু এক দিনের মধ্যে ফেরত যাবে মিয়ানমারের সেনারা কম খরচের প্রকল্প দ্রুত শেষ করার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রী উৎপাদন বাড়ানোর তাগিদ বড় দল নাইলে নির্বাচন অশুদ্ধ হয়ে যায় না বললেন সিইসি স্থানীয় সরকারের দলমত নির্বিশেষে অংশ নেওয়ার আহ্বান শুনছিলেন ফ্রেস সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ রাতের একুশের সংবাদে সাথে আছে আমি রীতা চৌধুরী একুশে টেলিভিশনের সংবাদ একই সাথে সরাসরি দেখতে পাবেন আমাদের ফেসবুক পেজ ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে মিয়ানমারে অভ্যন্তরীণ সংখ্যা ছড়িয়েছে টেকনাফ সীমান্তেও নাফ নদের ওপারে ব্যাপক গোলাগুলি হয়েছে নতুন অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বিজিবি রাখাইন রাজ্যে আরও শহর দখলে নিয়ে এখন রাজধানী সিত্তের দিকে এগোচ্ছে বিদ্রোহীরা এদিকে দু এক দিনের মধ্যেই মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসা সেনাদের ফেরত পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এরপর দুলি মল্লিকের মিয়ানমারে অভ্যন্তরে জান্তাবাহিনী ও বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মধ্যে চলমান সংঘর্ষ বান্দরবনের নাইখানছড়ি ও কক্সবাজারের উখিয়া সীমান্তের পর এখন টেকনাফ সীমান্ত পর্যন্ত ছড়িয়েছে টেকনাফের বাসিন্দারা জানান গেল দুদিন গোলাগুলির শব্দ কিছুটা কম শোনা গেল মঙ্গলবার সকাল থেকে হোয়াইকং সীমান্তে নাপ নদীর ওপারে প্রচণ্ড গোলাগুলি ও বিস্ফোরণের আওয়াজ শোনা গেছে তবে নতুন করে আর কোনো অনুপ্রবেশ চায় না বাংলাদেশ সেজন্য সতর্ক অবস্থানে রয়েছে বিজিবি এছাড়া সম্প্রতি পালিয়ে আসা মিয়ানমারের তিন শতাধিক সেনা সদস্যদেরও ফেরত পাঠাতে তৎপর বাংলাদেশ আমরা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে জানিয়েছি তাদেরকে ফেরত নেওয়ার জন্য তারা অতি শীঘ্রই আমার মনে হয় জাহাজ যোগে অতি শীঘ্রই তারা নিয়ে যাবে আমাদের কাছে সেই ধরনের ইনফো মানে আমাদের কাছে বার্তা পাঠিয়েছে আমরা মনে করি দু এক দিনের মধ্যেই তাদের এই যে সদস্য তাদের সরকারি বাহিনীর যে সদস্য বিজেপি বিজেপি এবং অন্যান্য যারা সব তারা ফেরত নিয়ে যাবে গেল সাতাইশ অক্টোবর জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে অপারেশন ওয়ান জিরো টু সেভেন নামে অভিযান শুরু করে বিদ্রোহী জোট শান রাজ্য দখলের পর এখন রাখাইন নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে আরাকান আর্মি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে তথ্য বলছে এরই মধ্যে রাখাইনের সাত থেকে আটটি শহর দখলে নিয়েছে আরাকান আর্মি এখন তারা এগুচ্ছে রাজধানী সিত্তের দিকে এছাড়া বাংলাদেশ সীমান্তে বিভিন্ন চেক পোস্ট দখলে নিতেও চলছে লড়াই টেকনাফ অংশে বলিবাজার ও কুমারখালী ঘাটি দখলে নিতে যাচ্ছে তারা জান্তা বাহিনী প্রতিরোধ করায় চলছে সংঘর্ষ আর্থ সামাজিক উন্নয়নের প্রয়োজন এমন গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের পাশাপাশি কম খরচে প্রকল্প দ্রুত সম্পন্ন করতে সব মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রকল্প বাস্তবায়নের পর জনগণ কতটুকু উপকৃত হয়েছে তা যাচাই বাছাইয়েরও তাগিদ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় অনুমোদন হয়েছে প্রায় সাড়ে চার হাজার কোটি টাকার নয় প্রকল্প বিস্তারিত জানাচ্ছেন আকবর হোসেন সুমন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে পঞ্চম মেয়াদের সরকার গঠন করে একনেক চেয়ারপারসন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে প্রথম জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয় এনইসি সম্মেলন কক্ষে নয় প্রকল্প অনুমোদন দেওয়া হয় একনেক সভায় যার প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে চার হাজার চারশো কোটি টাকার বেশি অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকারের তহবিল থেকে তিন হাজার নয়শো নয় কোটি টাকার পাশাপাশি সংস্থা নিজস্ব ব্যয় হবে দুশো নব্বই কোটি টাকা সভায় চলমান প্রকল্প দ্রুত সম্পন্ন করার তাগিদ দেন প্রধানমন্ত্রী খরচ ও প্রকল্পে জনকল্যাণের বিষয়টিতে গুরুত্ব দেন সরকার প্রধান প্রতিটি মন্ত্রণালয় যেসব প্রকল্পগুলি অল্প খরচ করলে শেষ হয়ে যাবে সম্পন্ন হয়ে যাবে সেগুলি দ্রুত সম্পন্ন করে ফেলা কারণ সম্পন্ন করে ফেললে হবে আমরা তখন নতুন প্রকল্প নিতে পারবো কিছু কিছু প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে তবে সেগুলিও আমার মনে হয় দ্রুত শেষ করা উচিত কারণ শেষ না করলে হয়তো খরচও বাড়ে বৈশ্বিক মন্দার চাপ সামলাতে নির্ভরশীলতা কমিয়ে উৎপাদন বাড়ানোর পরামর্শ দেন প্রধানমন্ত্রী প্রশান্ত পরিবেশ বিশ্বব্যাপী সৃষ্টি হতে যাচ্ছে এরকম একটা ব্যবস্থা যার জন্য পণ্য পরিবহনে আবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে যার জন্য জিনিসের দামও বেড়ে যাচ্ছে সময়ও লেগে যাচ্ছে এই সমস্ত বহির্বিশ্বের নানা কারণে কিন্তু চাপটা আমাদের উপর এসে পড়ছে 
তবে আমরা সেখানে যেটা কাজ করছি সেটা হচ্ছে আমরা যেমন সবাইকে বলছি যে এক ইঞ্চি জমিও যেন মানে পতিত না থাকে পড়ে না থাকে কারণ আমাদের অন্য মানে নির্ভরশীল হয়ে থাকা দরকার নেই আমরা নিজেরা করব। সভায় জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ক্ষতি পোষাতে বৈশ্বিক তহবিল সংগ্রহের বিষয়ও তাগিদ দেন সরকার প্রধান নিজেদের স্বয়ং সম্পূর্ণ হওয়া এটাই আমাদের লক্ষ্য আকবর হোসেন সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা বড় দল নির্বাচনে অংশ না নিলে নির্বাচন অশুদ্ধ বা অবৈধ হবে না বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুলাওয়াল তবে নির্বাচনের সার্বজনীনতা ও গ্রহণযোগ্যতা খর্ব হয় নির্বাচন স্বচ্ছ করতে আরও বেশি অংশগ্রহণমূলক ও ভোটার উপস্থিতি বাড়াতে হবে বলেও জানান তিনি মাহমুদ হাসানের প্রতিবেদন নির্বাচন কমিশন বিট সাংবাদিকদের সংগঠন রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন ও ডেমোক্রেসি আর এফ ইডির নবনির্বাচিত কমিটির সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অনুষ্ঠানে নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেন নির্বাচন কমিশনাররা প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন বড় বড় দল যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে তাহলে নির্বাচন অশুদ্ধ হবে না নির্বাচন অবৈধ হবে না জাতীয় নির্বাচনের উপরে শেষ ভাষণেও বলেছিলাম বিএনপির জন্য সময় এখনও ফুরিয়ে যায়নি আমরা মুখে বলেছি টেলিফোনে কথা বলেছি ডিও লেটার দিয়ে আহ্বান জানিয়েছি ওনারা আহ্বানে সাড়া দেননি বড় বড় দল রাজনৈতিক দল যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে নির্বাচন অসিদ্ধ হবে না নির্বাচন অবৈধ হবে না কিন্তু নির্বাচনের যে সার্বজনীনতা সেটা খর্ব হতে পারে নির্বাচনের যে গ্রহণযোগ্যতা সেটা খর্ব হতে পারে নির্বাচনের যে ন্যায্যতা সেটাও খর্ব হতে পারে বাট লিগ্যালিটি নিয়ে হয়তো প্রশ্ন হবে না প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন তৃণমূলের নেতৃত্ব শক্তিশালী না হলে জাতীয় পর্যায়ের নেতৃত্ব শক্তিশালী হবে না এ সময় আসন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচনে জনপ্রিয় প্রার্থীদের অংশগ্রহণে তাগিদ দেন সিইসি যেখানে স্থানীয় সরকারের নির্বাচন হবে সেই স্থানের যারা সত্যিকারের জনপ্রিয় জনগণকে ভালোবাসেন জনগণের সাথে তাদের পরিচিতি আছে তারা জনগণকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্বাচন করুক তিনি যেই দলেরই হোক তারা অংশগ্রহণ করুক এবং জনগণের কাছে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি তারা যেন পরিপূর্ণ করতে পারে নির্বাচিত হওয়ার পর সেই প্রত্যাশাটা আমি ব্যক্ত করব অনুষ্ঠানে আর এফ ইডির নতুন ও পুরাতন সদস্যদের ক্রেস্ট ও ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় মাহমুদ হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা উৎসব মুখর পরিবেশে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন ময়মনসিংহ ও কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা দুই সিটি প্রার্থীরা উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন আর ভোটাররা তাদের পছন্দের প্রার্থীকে বেছে নিতে চান নির্বাচন কর্মকর্তারা বলছেন ইভিএমের মাধ্যমে সুষ্ঠু নির্বাচনী প্রস্তুতি চলছে ময়মনসিংহ বিভাগীয় ও কুমিল্লার প্রতিনিধির সহায়তায় রত্ন জামানের রিপোর্ট ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিনে সকাল থেকেই উৎসবমুখর পরিবেশে চলে মনোনয়নপত্র জমা রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা একে একে জমা দেন মনোনয়নপত্র নির্বাচিত হলে সিটির উন্নয়নে নানা উদ্যোগের কথা জানান তারা আমার অসমাপ্ত কাজ এবং পরিকল্পিত যে প্রকল্পগুলো এগুলো বাস্তবায়নের স্বার্থে আগামী দিনে ইনশাল্লাহ তারা আমাকে সুযোগ দেবেন যদি আমি মেয়র হয়ে জানি আমাকে সুযোগ পাই এই এখানে সাধারণ মানুষ অসহায় মানুষ ভবঘরে মানুষ ঠেলা গেলে রিক্সা চালক এসে তিনি মানুষ যারা তাদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমি সর্বাত্মক চেষ্টা করব মাদকমুক্ত করি মাদক আসনকে পুনর্বাসিত করব এবং যারা মাদকগ্রস্ত আছে তাদের সাথে আলোচনা করে ওই মাদক ব্যবসা বন্ধ করার জন্য আমি চেষ্টা করব আমার জনগণ জনগণ এবং প্রশাসনকে নিয়ে আমি কাজ করব দ্বিতীয়বারের মতো ইভিএমে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হবে নগরবাসীর মাঝে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে জনপ্রতিনিধি হিসেবে পছন্দের প্রার্থীকে বেছে নিতে চান ভোটাররা শান্তিতে থাকতেছি বসবাদ করতেছি ধন সম্পদ নাই তা তো ডাল ভাত খাইয়া জীবন নিতেছি এরকম আমরা চাই কর্মসংস্থানে সৃষ্টি হোক ময়মনসিংহ হতে ওরকম একজন প্রার্থী আমরা চাচ্ছি এবং আমরা ওরকম যোগ্য লোককে আমরা নির্বাচিত করব সিটি নির্বাচনে মেয়র পদে পাঁচ জন সাধারণ কাউন্সিলর পদে একশো চব্বিশ জন এবং সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে চুয়াল্লিশ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু করতে নানা প্রস্তুতির কথা জানান নির্বাচন কর্মকর্তা প্রত্যেকে অবহিত করেছি তারা যেন আচরণবিধি নির্বাচন কমিশনের মেনে চলে যাতে আমরা ফ্রি ফেয়ার সুন্দর একটা আইনের ইলেকশন ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন বাসী দেখতে পাই ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের তেত্রিশটি ওয়ার্ডে তিন লাখ ছত্রিশ হাজার সাতশো আটত্রিশ জন ভোটার তাদের নগরপিতাকে বেছে নেবেন কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে উপনির্বাচনের মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন প্রার্থীরা বেলা এগারোটা থেকে মনোনয়নপত্র জমা দেয়া শুরু হয়ে শেষ হয় চারটায় মনোনয়নপত্র জমা পড়ে চারটি 
23 ফেব্রুয়ারি প্রার্থীদের মাঝে প্রতীক বরাদ্দ দেয়া হবে আগামী ভোট গ্রহণ হবে আগামী 9 মার্চ রত্নসমান 21 এ টেলিভিশন নিচে সংবাদ বিরতি যখন পেয়েছি তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরো থাকবে জাপানি তিন শিশুকে বাবা মায়ের মধ্যে ভাগ করে দিলেন হাইকোর্ট রায়ের সংক্ষুব্ধ দুপক্ষই আবারা অঞ্চল রাতের একুশে সংবাদে জাপানি তিন শিশুর মধ্যে বড় মেয়ে জেসমিন মালিকা ও জাপানে থাকা ছোট বোন তাদের মা নাকানো এডিকোর কাছে থাকবে আর মেজো মেয়ে লাইলা লিনা বাংলাদেশি বাবা ইমরান শরীফের কাছে থাকবে বলে রায় দিয়েছেন হাইকোর্ট বড় মেয়েকে নিয়ে নাকানো এডিকো জাপানে চলে যেতে পারবেন বিচারপতি মামুনুর রহমানের হাইকোর্ট বেঞ্চের এই রায়ে সন্তুষ্ট নন কোনো পক্ষই বিস্তারিত শাকির আজু রিপোর্টে জাপানি চিকিৎসক নাকানো এরিকোর সঙ্গে বাংলাদেশি প্রকৌশলী ইমরান শরীফের বিয়ে হয় দুই হাজার আট সালে দাম্পত্য কলহে দুই হাজার বিশ সালে বিচ্ছেদ হয় তাদের তিন মেয়ের মধ্যে দুজনকে নিয়ে বাংলাদেশে চলে আসেন বাবা ইমরান করোনা মহামারীর মধ্যে দুই সন্তানের খোঁজে ঢাকায় আসেন মা নাকানো এরিকো এরপর দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের ঘাত প্রতিঘাতে কখনো বাবার কাছে আবার কখনো মায়ের পক্ষে যায় রায় তাদের মধ্যে জেসমিনকে মায়ের কাছে ও লাইলাকে বাবার কাছে ভাগ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট প্রথম সন্তান অর্থাৎ জেসমিন এবং তৃতীয় সন্তান সোনিয়া এরা দুজন মায়ের সঙ্গে থাকবে এবং মা তাদেরকে যে কোনো জায়গায় যে কোনো সময় দেশে দেশের বাইরে লালন পালন করতে কোনো বাধা থাকবে এরা এ সন্তুষ্ট হতে পারেনি দুপক্ষই বলছেন আপিল করবেন তারা আমরা অবশ্যই আপিল করব এরপরে এটা নিয়ে বড় মেয়ের জন্য সাবেক এই দম্পতির ছোট মেয়ে জাপানে থাকে তার নানির সাথে ফলগুনি আবাহনে বরিল একুশে বই মেলা পাঠক দর্শনার্থীরা বলছেন চিন্তার খোরাক দিতে প্রিয়জনকে বই দিতে পারে অমিয় সুধা তবে মেলার পরিবেশ এমন সন্তুষ্ট নন লেখকরা আদিত্য মামুন রিপোর্ট সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এই জনঢেউয়ে যোগ হয়েছে বসন্তের রং নানা বর্ণে ফুলে আর অলঙ্কারে সেজে অনেকেই এসেছেন বইমেলায় উৎসব প্রিয় বাঙালিরা উপহার হিসেবে বইকে প্রাধান্য দিচ্ছেন ফাল্গুন আর ভালোবাসা দিবসেও মানুষের একটা মানসিক বিকাশেরও বিষয় আছে এখন তো বই পড়াটা অনেক আগের তুলনায় কমে গেছে তো আমি যদি এখন কাউকে বই গিফট করি এতে পড়াটা বাড়বে মানুষের মধ্যে চিন্তা শক্তিটা বাড়বে মানুষের চিন্তা শক্তিও কিন্তু কমে গেছে অনেকটা তেরোতম দিনে এসে বিক্রিও বেড়েছে বইয়ের পাঠকের রেসপন্স মোটামুটি ভালো সবগুলা দিনের মতোই আজকে সেম আমি আসি এই কারণে যে এক জায়গায় বলা যেতে পারে বাংলাদেশের যে সৃজনশীলতার প্রয়াস হয় তার একটা আশ্রয় এই জায়গায় তবে বইমেলা তার ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে বলে মনে করেন কোন কোন লেখক এখন যেটা হয়েছে বইমেলা না বইয়ের হাট এবং এখানে বাংলা একাডেমির কোন নিয়ন্ত্রণ আমি দেখছি না অপরিচ্ছন্ন বিশৃঙ্খল এলোমেলো বইমেলা চলছে এটা বইমেলা নয় এখানে আর সব প্রকাশক প্রকাশক নয় সব ক্রেতা ও ক্রেতা নয় এক হাজার স্টল প্যাভিলিয়নের এই মেলায় নতুন বই হাজার ছাড়ালো তেরোতম দিনে আদিত্য মামুন একুশে টেলিভিশন ঢাকা এবারে ব্যবসা বাণিজ্যের সংবাদ সেরা বীজে সেরা বাছুর প্রত্যয়ে এসিআই এনিমেল জেনেটিক্স কার্গো বিমানযোগে আমেরিকা থেকে উচ্চ জেনেটিক মেরিট সম্পন্ন চারটি বিশুদ্ধ হলেস্টিন ফ্রিজিয়ান সার এনেছে 
সারগুলোর জেনেটিক মেরিটে রয়েছে দৈনিক সর্বোচ্চ 60 থেকে 70 লিটার দুধ উৎপাদন ক্ষমতা এর আগেও এসিআই এনিমেল জেনেটিক্স আমেরিকা থেকে পাঁচটি হলিস্টিন সার এনেছিল যার মাধ্যমে এই দেশে এ পর্যন্ত 50 হাজারেরও বেশি উন্নত সংকর জাতের বাছুর উৎপাদন হয়েছে এবার সংস্কৃতি সংবাদ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বন্দী জীবনের দিনলিপি নিয়ে প্রদর্শিত হলো নাটক অ্যানা ফ্রাঙ্ক ভারতের নয়াদিল্লি ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা অডিটোরিয়ামে হয় নাটকটি কাজী আনিসুল হক বরুণের নির্দেশনায় ম্যাথ থিয়েচার গ্রুপের অ্যানা ফ্রাঙ্ক প্রশংসা করিয়েছে ভিন্ন ভাষাভাষী দর্শকদের নাটকে একক অভিনয়ের মাধ্যমে বন্দী জীবনে অ্যানার যন্ত্রণা স্বপ্ন আর যুদ্ধ শেষে বাড়ি ফেরা ইচ্ছে ফুটে উঠেছে ইন্টারন্যাশনাল থিয়েটার ফেস্টিভ্যাল অব ইন্ডিয়ার পঁচিশ বছর পূর্তিতে এই উৎসবে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের থিয়েটার দল অংশ নিচ্ছে আর এরই সাথে শেষ করছি রাতের একুশে সংবাদ যাবার আগে ফ্রেশ সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক পিএলসি সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার নাফ সীমান্তে তীব্র গোড়াগুলি এপারে আতঙ্ক দু এক দিনের মধ্যেই ফেরত যাবে মিয়ানমারের সেনারা কম খরচের প্রকল্প দ্রুত শেষ করার নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর উৎপাদন বাড়ানোর তাগিদ বড় দল না এলে নির্বাচন অশুদ্ধ হয়ে যায় না বললেন সিইসি স্থানীয় সরকারের দলমত নির্বিশেষে অংশ নেওয়ার আহ্বান সবশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম ওয়েবসাইটে এছাড়া ফেসবুকে ভিজিট করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে একুশের খবর দেখুন একুশের সাথেই থাকুন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ